안녕하세요 서은입니다 구독자분 중 어떻게 짐을 꾸려서 혼자 여행을 하는지 궁금하다고 하시더라고요 그래서 이렇게 영상을 켜게 되었습니다 저는 전라남도 투어를 일주일간 다녀왔고요 즉흥 여행이어서 보석 녹차반만 원래는 갈 예정이었어요 그런데 어쩌다 보니까 일주일간 있게 되었죠 지금은 다녀왔지만 그대로 한번 다시 꾸려봤어요 사실 짐을 한반 정도밖에 풀지 않았었거든요 옷이랑 뭐 속옷 이런 것만 빨고 원래는 이제 가방에 다 그대로 들어있었던 것들입니다 하나하나 세세하게 소개해보도록 할게요 백팩은 이 정도 크기로 가져갔어요 기능성들이 조금 괜찮고 마음에 들었던 제품입니다 트래블러스 하이라는 브랜드의 백팩이고요 내부를 보여드리도록 할게요 이렇게 생겼어요 조금 그렇게 커 보이진 않죠? 이 백팩이 마음에 들었던 이유가 이렇게 열수 있거든요? 그러면 짜잔! 캐리어처럼 칸이 나눠져 있고 아이패드나 노트북을 넣을 수 있는 공간이라던가 자잘한 주머니 물리하기도 편하고 짐을 꺼내기도 괜찮더라고요 배낭여행을 하다 보면 짐을 풀고 싸고 이게 너무 귀찮거든요 일주일 정도 이내로 여행 갈 때는 이 백팩을 애용하는 편입니다 더 장기로 여행을 하기에는 조금 부족한... 부족하지도 않을 것 같아 근데 사실 그런데 단점이 이제 가방이 조금 무거워서 트레킹 여행에는 적합하지 않은 것 같아요 가방 위에도 이렇게 바로 꺼낼 수 있는 것들을 놓으면 괜찮은 것 같아요 제일 좋았던 건 이거 가방에 이렇게 붙어 있죠 근데 이거를 뗄 수가 있어요 이렇게 떼면 은 보조 가방이 되는 거예요 여행 다닐 때 이거를 메고 이제 숙소에 맡길 수가 있잖아요 그래서 이것만 맡기고 다녔습니다 여기다가는 이제 여행을 하면서 필요한 것들을 넣고 다니고 편하죠? 제 가방은 이렇게 짐을 어떻게 쌌는지를 보여드려야 될것 같은데요 저는 이렇게 음 맞죠? 뭐냐? 종류별로 이렇게 싸서 다니는 편이에요 이게 보기에도 깔끔하고 어떤 거에 어떤 게 들었는지 알수 있어서 이제 짐을 꺼낼 때 되게 좋거든요 일단 옷 즉흥 여행이라서 1박 정도만 머무려고 옷은 사실 하나밖에 가지고 가지 않았었어요 저는 이티 하나 가져갔습니다 중간에 빨래를 하기도 했었어요 여름이다 보니까 땀이 너무 많이 나고 숙소에서 손빨래를 하고 그랬었어요 옷도 파우치에 넣어 가시는 게 구분하기도 좋아가지고 저는 입었던 옷들을 밖에 이렇게 말아가지고 이제 보관을 해놓고 하는 편이라서 이거는 속옷이랑 양말이거든요 저는 이렇게 비닐을 하나 더 가져갑니다 입었던 속옷들은 또 여기다가 보관을 해요 중간에 이제 한 번에 이제 꺼내서 손빨래를 하기도 하고 이 채로 계속 가져가서 집에서 빨래를 하죠 세면 도구는 요즘에는 숙소들이 되게 잘 되어 있어서 뭐 백패킹이나 캠핑이나 샴푸, 린스, 바디 같은 게 구비가 되지 않는 곳들은 가져가야 했겠지만 저는 구비가 되어 있는 숙소를 갈것 같아서 저는 따로 챙겨가진 않았었거든요 일단은 이렇게 칫솔 치약 세트인데 여기다가 클렌징 폼, 클렌징 오일 어쩔지 몰라서 샴푸 린스 샘플 정도는 챙겨갔습니다 화장솜, 면봉, 스킨 로션 크림 각질 패드 같은 거 그냥 이렇게만 가져갔어요 굳이 막 엄청 바리바리 싸들고 가지 않아도 될것 같아요 너무 막 민감하지 않으신 분들은 그리고 파우치 여행할 때 풀메이크업을 하고 그러지는 않을 테니까 그루프 빗이랑 뭐 거울이랑 같이 돼 있는 쿠션 아냐 렌즈를 끼고 다니는 건 아닌데 안구건조가 조금 심해서 섀도우 조그만한 거 아이라인 눈썹 그리는 거립뭐이 정도만 가지고 갑니다 바리바리 싸들고 가면 은 무겁고 불편해서 뭐 이렇게 해도 화장 잘 하고 다녀요 이거는 거의 여행 짐의 디폴트예요 필요한 것들, 잡다한 것들 여름이니까 부채 필수죠 근육통이 올 수도 있으니까 파스, 밴드 소화제는 꼭 가지고 다니는 편이에요 소화가 잘안될 때가 있어서 물티슈 어, 이것들은 원래 안 가져갈 때가 많은데 팩이나 온열한 데 같은 것도 가져갈 때도 있습니다 제일 중요한 마스크 여분을 이렇게 챙겨가요 어, 이 정도만 있으면 그래도 불편하진 않을 정도인 것 같아요 이번에 남도 투어 가서 
정말 부채를 요긴하게 쓴것 같아요 USB 선풍기라던가 넥밴드 선풍기도 있는데 이거를 맡기고 이것만 들고 다닌다고 했잖아요 카메라도 가지고 다녀야 되기 때문에 선풍기를 여기다가 넣고 다니기에는 너무 귀찮더라고요 부피는 뭐이 정도라서 엄청 가볍습니다 가장 중요한 거 충전기랑 뭐 전자기기 카메라 일단 저는 앱등이라서 애플워치 에어팟은 여행뿐만 아니라 밖에 나갈 때 이거 없으면 못 다녀요 보조 배터리 만짜리구나 무선 충전도 되더라고요 근데 뭐 아이폰은 안 되더라 또 각종 충전기들 아 지금 카메라는 충전을 하고 있어서 카메라 충전기도 포함이에요 8핀짜리 두개 에어팟도 충전을 해야 돼 아이패드도 충전을 해야 돼 아이폰도 충전을 해야 돼 그러니까 꼭두 개를 챙겨가는 편이고 애플워치는 또 전용 충전기가 있어요 보조 배터리나 셀카봉 이제 리모컨 같은 거 충전할 때 일반 그리고 카메라 충전기 이렇게 다섯 개를 가지고 갑니다 제 콘센트를 가지고 가는데요 4구짜리 USB 충전기가 이거거든요 이거를 잃어버려가지고 알리에서 샀어요 이거를 그랬는데 110V가 온 거예요 그래서 해외에 갈때 가지고 다니는 그건데 이거를 여기다가 꽂아서 사용을 했습니다 그런데 여기에 USB가 두 개가 더 들어있어서 제가 이거 지금 가져가는 게 다섯 개잖아요 오히려 더 좋았어요 이어서 사용을 하면 은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개 이제 여섯 개를 꽂을 수가 있는 거잖아요 좋았습니다 이 토토로에는 뭐 카메라 부품들이 들어가 있습니다 DJI 오즈모 포켓 2를 쓰는데요 충전하면서 세워놓을 수 있는 독 몇달 전에 신시모도를 갔을 때 스쿠터 영상을 찍을 때 백팩 어깨 끈에 이 악어 핀을 부착을 한 상태로 카메라를 이어서 이렇게 메고 촬영을 했었거든요 뭐 언제 쓸지 몰라서 가지고 다닙니다 제 짐들 중에서는 이쪽 애들이 제일 무게가 많이 나가요 얘가 조금 무게가 조금 나가는 것 같아요 원래는 220V면 은 얘만 가지고 다니면 되니까 정말 잘 보고 사시길 바랍니다 이제 나머지 이거는 여의도 글래드 호캉스 갔을 때 패키지로 받았던 제품인데 이게 피크닉 매트인데 우비랑 겸용이에요 뭐 타프로도 사용이 가능하다고 하더라고요 해본 적은 없지만 가져가면 유용하겠다 싶어서 뭐 해수욕장 같은 데서 빨고 누워 있는다든지 막상 피크닉 매트로는 안 쓰고 정말 비가 와서 우비로 썼습니다 그런데 너무 진짜 이 무늬잖아요 이 무늬거든요 근데 너무 관종 같은 거예요 그래서 다이소에서 경량 우산을 하나 구매를 했었죠 정말 가벼워요 저 이거 항상 가지고 다니려고요 양산으로 쓰기도 괜찮고 더우니까 이거 진짜 100g밖에 안 되거든요 와 다이소 짱이야 햇빛을 가리기 위해 이번 전라남도 투어의 시그니처 모자를 가져갔습니다 여기 안이 철사로 되어 있어서 모양을 이렇게 마음대로 잡을 수가 있거든요 구김이 가는 재질이나 이게 아니라서 여행을 갈때이 모자가 되게 좋은 게 돌돌 말아서 이렇게 이렇게 묶으면 크기가 엄청 작아지잖아요 또 재작년에 산것 같은데 여름마다 여행 때잘 쓰고 있습니다 뭐 바람에 날아가지도 않고 이 좋아 그래서 일주일간 여행 때 가져간 것들은 이것밖에 되지 않아요 정말 소소하죠? 어떻게 이 가방에 넣는지도 보여드릴게요 백팩으로 여행을 하다 보면 보조 가방은 사실 필수예요 자잘한 것들을 항상 이제 백팩을 이제 맸다가 이제 풀어가지고 꺼내고 막 그렇게 할 수가 없잖아요 여기에다가는 정말 이제 자주 사용하는 것들을 넣을 수밖에 없죠 어떻게 구성을 했는지 보여드릴게요 정말 이거 여행지 갈때 아시죠? 캐리어 이렇게 한칸한칸 한칸 펼치듯이 이렇게 펼칠 수가 있어서 너무 간편해요 개인적으로 저는 정말 잘 샀다고 생각하고 있습니다 언제 샀지 이걸? 어, 이거 산 지는 한 4년 됐나 봐요 음, 자주 사용 안할것 같은 애들을 먼저 넣습니다 얘는 그렇게 자주 사용을 하지는 않을 것 같아요 그래서 여기다가 뭐 우산도 비올 때나 사용할 거니까 넣고 이제 이 잡다한 것들 사이에서 얘랑 소화제 하나 물티슈 일단은 꺼내 놓을게요 나머지 것들은 여기다가 하루에 한 번만 이제 꺼내어 볼 것들 속옷이랑 양말 넣습니다 옷도 놓습니다 세면도구도 여기다가 놓을게요 아직 공간은 충분해요 화장품 파우치 여행 중에 사용할 것들 쿠션, 립, 안약 따로 빼놓고 얘들은 또 넣어줄게요 파우치에 진짜 얼마 안 들었는데 파우치가 과하게 크다 앞으로는 파우치를 바꿔야겠어요 이 기기들도 애플워치, 에어팟 빼놓고 
핸드폰을 충전할 일이 여행 중에 있잖아요 아이폰 충전기 하나는 빼놓습니다 보조배터리도 빼놔야겠죠 카메라 용품 중에서는 그날그날 뭐, 아, 뭐 사용해야겠다 싶은 것들은 빼놓지만 은안 그러면 은 그냥 이것들은 여기다가 음, 끝났어 그런데 엄청 널널해요 손이 지금 이만큼이 더 들어가잖아요 그런 게 여기 옮겨야지 뭐 이렇게 일주일간의 짐이 여기 다 들어갑니다 저는 아이패드를 가져갔었기 때문에 아이패드는 여기다가 넣어줬어요 닫습니다 이 모자는 뭐 어차피 쓰고 다닐 건데 안 쓰고 다닐 때에는 여기다가 넣어주고 가방을 맡기기 전에 이제 여기서 모자를 빼놓고 뭐야? 왔어? 오이구 뚱이에요 뚱이 이쪽 볼래? 엄마만 보지 말고 여기 봐봐 여기 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 봐봐 <웃음> 그러면 이 짐은 다 끝났습니다 이 보조 가방에다가 이제 얘네들을 다 넣어주는 거예요 물티슈랑 왜 부시럭거리니까 간식인 것 같지 아니야 너 먹을 거 아니야 여기 지퍼 있는 데다가 카드랑 함께 넣어줄 거예요 부채도 여기다가 보조배터리, 아이폰 충전기 카메라랑 카메라 충전기도 이 가방에 넣어야겠죠? 이렇게 넣습니다 그리고 화장품은 가지고 다닐 때도 있고 안 가지고 다닐 때도 있는데 가지고 다닌다고 치고 또 여기다가 넣어줍니다 이렇게 애플워치는 착용을 해야겠죠 에어팟은 여기다 걸어주면 되죠 추가될 거라고 해도 카메라 뭐 마스크 여분 하나, 카메라 충전기, 핸드폰 뭐이 정도밖에 안 되니까 아! 셀카봉도 있다 저 셀카봉 가지고 다니는데 아 까먹고 여기에 포함을 안 시켰어 셀카봉도 있어요 그냥 이렇게 들고 다녀요 간소하죠 몇년 전에 또 남도 투어를 한 적이 있는데 20일간 돌아다녔는데 이 가방으로 그냥 정말 충분히 돌아다녔거든요 추가되는 게 있다면 바지 한두 개, 티몇장 정도? 속옷이나 양말은 빨리 마르니까 그냥 손빨래 해도 되는 거거든요 귀찮아서 그렇지 그래서 이 정도밖에 필요하지 않은 것 같아요 어떤 여행을 하느냐에 따라서 다를 수도 있는데 책을 가지고 다니기도 하고 손? 아이고 <웃음> 빵? 오 이거 이뻐라 아이고 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 <웃음> 이 가방도 사실 일주일 여행에 과할 수도 있어요 이것보다 더 작게 가져갈 수도 있을 것 같아 나는 그냥 얘가 있어서 펼쳐놓기도 편하고 해서 이거를 가져가는 거지 카메라를 꼭 가지고 가야 되거나 뭐 그런 게 아닌 이상 그냥 일반적으로 여행하실 때는 보통 핸드폰으로 찍으실 거 아니에요 그러면 얘도 필요 없는 거지 얘도 이만큼이나 필요 없을 거고 얘도 이만큼이나 필요 없을 거고 얘네들 짐은 또 3분의 1 정도로 줄일 수가 있는 거예요 저는 이렇게 챙겼지만 이것보다는 훨씬 더 줄이실 수 있어요 얘도 사실 필요 없잖아 얘도 사실 필요 없잖아 근데 얘는 조금 챙겨야 될것 같긴 하고 전얘 없으면 조금 불안해요 항상 챙기는 편이에요 이만큼으로 줄이실 수 있습니다 정말 작은 가방을 가져가셔도 충분할 것 같아요 일주일간 이, 이 짐으로 저는 전혀 불편함 없이 여행을 했습니다 끝! 제가 유튜브를 시작한 지 지금 몇 개월 되지는 않았지만 이제 궁금한 점이 생기신 분들이 이렇게 있으니까 만약에 이제 궁금한 점이 있으시거나 물어보고 싶은 것들이 있으시거나 영상으로 이런 걸 보고 싶다 있으시면 댓글로 남겨주셔도 괜찮을 것 같아요 더 채널이 커지면 은 Q&A도 해볼 생각이라서 이미 인스타그램에서는 질문들을 조금 받아놓긴 했거든요 많이 모아지긴 했는데 댓글로 남겨주시면 은 제가 나중에 그것들을 취합을 해서 영상으로 한번 만들어 보도록 하겠습니다 몇명 기념으로 해야 되려나? 만명 기념으로 해야 되려나? 그러면 얼마나 걸리려나? 아무튼 저는 이렇게 짐 소개를 마쳤고요. 또 다른 여행으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 저 지금 생얼이라서 카메라에 얼굴은 못 비치겠어요. 뿅!